Quem pega avião pela primeira vez costuma ficar impressionado com os tamanhos, mas nem de longe os voos comerciais representam os verdadeiros gigantes da aviação. Hoje separei aviões descomunalmente grandes que realmente existem por aí e que vão te impressionar. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já dá um rasante no like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo pra galera toda, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. A Airbus fabrica aviões de carga de alto nível, mas isso não parecia ser o suficiente para as demandas do mercado. Foi aí que a empresa desenvolveu o Airbus Beluga XL, com o objetivo principal de realizar o transporte de componentes aeronáuticos de grandes proporções. O Beluga XL fez seu primeiro voo em 2018, sendo certificado em 2019 e liberado para uso comercial a partir de 2020. Sua produção teve um projeto no valor de 1 bilhão de euros, o equivalente a 5 bilhões de reais. O seu comprimento útil é de 45 metros, mano. O equivalente a um prédio de 15 andares e 8 metros de diâmetro. Esse gigante cabeçudo consegue transportar 51 toneladas e ainda assim mantém um grande alcance de autonomia, sendo capaz de viajar toda a Europa sem encher o tanque. Apesar de não ser muito rápido, por conta do design projetado para melhor aerodinâmica e equilíbrio, vale destacar o adesivo de olho e boca que as aeronaves possuem para justificar o seu nome, né? Inspirado em um animal marinho. Olha que bacana! O Hugs H4 Hércules, também conhecido como Spruce Goose, começou a ser desenvolvido em 1942, a pedido dos Estados Unidos, para que fosse utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos esforços da equipe envolvida, não foi possível terminar antes do fim do conflito, uma vez que o projeto era muito ambicioso, viu? Se tratava de nada menos que o maior hidroavião já feito na história até então. E o mais louco é que ele foi produzido quase inteiramente de madeira. Como é que é? Pois não havia metal suficiente por conta do conflito que ocorria na época. Com o objetivo de realizar voos transatlânticos de alta eficiência, o que chama atenção no Spruce Goose é sua envergadura de 97,6 metros, é quase o tamanho de um campo de futebol oficial. Agora imagina um trambolho desse voando por aí e sendo feito todo de madeira. Além disso, a aeronave tinha 66,6 metros de comprimento e possuía a capacidade de transportar 750 soldados de uma vez só, junto com todos seus equipamentos pessoais e armamentos. Porém, devido aos desafios, o avião só realizou um único voo e depois que a guerra acabou, foi levado a um museu em que está exposto até os dias de hoje. Já pensou em olhar para o céu e ver um prédio voando? É mais ou menos isso que a Airbus está fazendo com o modelo A390, que ainda está ali em fase de desenvolvimento. As informações ainda não são precisas, mas acredita-se ser um dos projetos aeronáuticos mais audaciosos da atualidade, com foco no transporte de pessoas em massa de um local para o outro. O A390 pode chegar a possuir até 7 andares, em um design completamente revolucionário e jamais visto, com o objetivo de levar até mil pessoas a bordo de uma única lapada. Caraca! Devido ao seu tamanho monumental, muitos acham que o monstro metálico vai precisar de uma pista bem maior do que as atuais para conseguir levantar voo. E além disso, não terá capacidade de fazer rotas longas com uma autonomia máxima de 7.500 milhas. A ideia é que com a capacidade de transporte tão grande, o A390 fará com que existam menos aviões voando por aí, gerando menos impacto no meio ambiente e deixando a dinâmica de voos ainda mais eficaz e o melhor de tudo, a passagem mais barata. Mas me diz aí, você teria coragem de voar nesse trambolho? Imagina um avião ter sua envergadura tão grande que parece ser duas aeronaves grudadas uma na outra. Esse é o Stratolaut, 
A aeronave com a maior distância entre uma ponta da asa até a outra, chegando a 117 metros. Desenvolvido por uma empresa chamada Scalade, esse avião tem como objetivo nada menos do que lançar foguetes. Para isso, ele tem dois corpos que ficam a uma distância de 30 metros entre si, precisando de uma construção própria para armazenamento, pouso e decolagem. Sua capacidade de transporte chega a 227 toneladas, sendo capaz de transportar veículos espaciais até uma certa altitude e depois lançá-los para o espaço, gastando menos combustível do que o lançamento de foguetes normais, esses aí que a gente vê na TV. Alguns testes estão sendo realizados e acredita-se que em alguns anos já estará operando no mundo todo. A ideia é deixar essa aeronave cada vez mais robusta para ela suportar ainda mais peso. O Aero Space Lines 377SG, apelidado de Super Gump, é um avião de carga com um formato bastante peculiar, que veio de uma variação do Boeing C-97, outro gigante da mesma empresa. O objetivo do seu shape estranho é conseguir transportar peças gigantes utilizados pelas mais diversas indústrias, que não podem ser modificados ou desmontados, não cabendo em aviões comuns. Quando foi desenvolvido entre os anos 60 e 90, muitos não acreditavam que ele seria capaz de levantar voo nos seus primeiros testes, já que era diferente de tudo que se conhecia até então. É demais. Porém, seus quatro motores de turbo hélice provaram o contrário e o Super Gump foi utilizado por anos, transportando componentes de satélites, veículos espaciais, entre outros objetos de tamanho monumental. O avião de serviço preferido da NASA conseguia levar até 77 toneladas, um recorde para a época. Em 2003, a Boeing anunciou que estava trabalhando no 747 Dreamlifter, um avião largo de grande porte capaz de levar em seu interior cargas gigantescas que precisavam ser desmontadas e divididas em várias partes. Em 2006, o projeto foi concluído e esse mamute aéreo entrou em operação com apenas 4 unidades produzidas até hoje. São 71,68 metros de comprimento, mano. 64,4 metros de envergadura e a altura do compartimento de carga ultrapassando os 21 metros, somando 65 mil pés cúbicos, sendo o maior do mundo em capacidade cúbica de armazenamento. Apesar do seu tamanho, ele é capaz de voar uma velocidade de 878 km por hora, perfeito para carregar objetos massivos em tempo recorde. Quem mais usa a aeronave é a própria Boeing para transportar peças e componentes aeronáuticos entre seus fornecedores e suas fábricas espalhadas pelo mundo todo. O Caspian Sea Monster, também chamado de modelo navio, não leva esse nome à toa. O bicho era grande, como se fosse um cruzeiro velejando no ar. Ele foi desenvolvido na União Soviética na década de 60 e chegou a ser a maior e mais pesada aeronave do mundo na época, com 240 toneladas. Isso vazio, tá? O avião colossal tinha 92 metros de comprimento e possuía 10 jatos para conseguir tirar a jamanta do chão. A ideia era que o avião conseguisse transportar cargas rapidamente apesar do seu tamanho, mantendo 700 km por hora mesmo lotado. Se fosse feito para transportar pessoas, caberiam 3 mil passageiros de uma única vez. Porém, em 1988, o avião caiu no mar devido a um erro de pilotagem. Apesar de não ter nenhum ferido no acidente, ele ficou bastante danificado e o projeto foi engavetado para sempre. O XB-70 Valkyrie foi desenvolvido pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria nos anos 60. Com velocidade de cruzeiro três vezes mais rápida que a do som, o modelo diferenciado foi projetado para ser um bombardeiro nuclear. Ele conseguia transportar mais de 24 mil quilos de armamento voando a 3.300 km por hora, se infiltrando em países inimigos antes mesmo de dar tempo de ser detectado. Seu formato era inovador e vários testes foram realizados com os dois protótipos construídos, porém um deles foi completamente perdido em uma colisão, 
e por isso o projeto ambicioso e à frente do seu tempo foi cancelado. O modelo que sobrou está exposto até hoje, servindo de base para outras aeronaves mais modernas que surgiram depois. O AN-225 possui vários recordes na aviação, sendo a aeronave funcional mais pesada já construída, com o peso máximo de decolagem de 640 toneladas. Além disso, também possuía a maior envergadura em uma aeronave operacional. Ela revolucionou o transporte de grandes máquinas, passando a transportar aquilo que antes era considerado impossível, como geradores de 130 toneladas, pás de turbinas eólicas e locomotivas a diesel. Ela possuía 84 metros de comprimento e 88,4 metros de envergadura, tendo sido construída na União Soviética em 1988. Sua capacidade máxima foi testada em um voo onde carregou 253 toneladas a uma distância de 1.000 km a 763 km por hora, com as suas seis turbinas de alta potência. Alguns aviões com medidas maiores já foram testados, mas nenhum entrou em operação contínua, como foi o caso dessa super máquina. Esse símbolo da aviação estava em operação até pouco tempo atrás, porém ele foi explodido em um ataque russo enquanto estava em um hangar na Ucrânia, um triste fim para um meio de transporte que desafiou o conhecimento aeronáutico. E mano, se você não quer cortar minhas asas, já se inscreva no canal para alcançarmos voos cada vez mais altos. Conto com você, hein? Já faça bonito e dessa força. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!